Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan saya yang ada di rumah, yang ada di kantor, maupun ada yang di tempat kerja ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan untuk topik yang ketiga ya. Ini topik yang ketiga setelah uh, kemarin kita mem membahas terkait bahaya dari sisi uh, pekerja, dari sisi manusia. Hari ini kita membahas uh, topik yang kaitannya dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja khususnya dari peralatan atau alat-alat yang digunakan. Uh, sejatinya bahwa peralatan yang ada di tempat kerja kita adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah ya untuk mempermudah sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan mungkin bisa e, diselesaikan dengan cepat ataupun hasilnya juga lebih maksimal kemudian lebih konsisten ya jadi alat ini adalah alat-alat bantu jadi alat bantu ini diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia e, pekerjaan dari perusahaan atau usaha-usaha supaya tujuan yang ingin dicapai itu lebih cepat tercapai ya. Nah di samping kegunaannya untuk membantu aktivitas pekerjaan, tentunya alat ini juga mengandung banyak potensi bahaya ya, potensi bahaya yang bisa merugikan, Jadi bisa menyebabkan kerugian. Setidaknya ada beberapa hal yang nanti kita bahas ya. <tuh> Oke. Okay. Kita mulai ya. Oke. Nah, untuk peralatan-peralatan yang mungkin digunakan di tempat kerja, bentuknya bisa banyak sekali ya. Mulai dari ukurannya yang kecil ataupun yang besar, ya kita sudah sering melihat alat-alat itu di tempat kerja ya. Nah, fokusnya adalah kita mulai saja. Yang pertama ya. Yang pertama, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau siapapun yang ada di tempat kerja, baik itu pelaksana K3, orang-orang safety, ataupun supervisor, ataupun pekerja itu sendiri yang terkait dengan pengoperasian peralatan, tentunya yang pertama adalah yang perlu dihindarkan adalah bahwa alat ya alat ini jangan sampai jangan sampai menyebabkan kecelakaan ya menyebabkan ya jadi yang pertama adalah alat yang dipakai ini jangan sampai menyebabkan kecelakaan baik pada manusia ataupun orang lain yang ada di sekitar tempat kerja. Yang kedua, bahwa jangan sampai alat ini rusak. ya. Jadi mungkin tidak menyebabkan kecelakaan, tetapi alat ini rusak. Jadi menghindarkan ya, dari kerusakan ya. menghindarkan dari kerusakan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah peralatan dapat digunakan secara optimal ya karena perusahaan sudah menginvestasikan peralatan itu ya untuk menunjang usahanya ya. Jadi alat dapat ya alat dapat digunakan secara optimal. Oke, jadi ini setidaknya ada ada tiga ya. Kalau nanti rekan-rekan punya hal yang perlu ditambahkan dan itu memang penting dan sangat urgent untuk dilakukan juga boleh ya. Yang keempat saya tuliskan dan 
lain-lain karena masih banyak ya bisa disebutkan banyak sekali setidaknya bahwa kita pakai alat yang pertama tidak menyebabkan kecelakaan kemudian menghindarkan dari kerusakan karena ini adalah aset ya yang terakhir adalah digunakan secara optimal ya. Jadi memang bisa dipakai secara optimal. <tuh> Baik, dari aktivitas ini nanti kita bahas ya. Kita bahas apa saja yang dapat menyebabkan eh, potensi bahaya dari sebuah alat. Oke, kita mulai ya. Oke, kemarin sudah ada beberapa yang sudah dibahas ya. Sekarang kita membahas terkait hazard atau bahaya. atau bahaya bahasa Indonesianya ya dari mana dari alat kerja ya mudah-mudahan tulisannya bisa terbaca ya oke hazard bahaya yang ditimbulkan dari alat kerja banyak sekali jenis alat kerja ya banyak sekali jenis alat kerja tetapi e, nanti di, di klasifikan, klasifikasikan saja e, sesuai dengan potensi bahaya yang bisa timbul ya. oke yang pertama ya yang pertama peralatan yang menggunakan e, arus listrik ya jadi alat-alat menggunakan listrik ya. Jadi semua alat yang menggunakan listrik. Jadi ketika ada di tempat kerja kita <tuh> pakai alat yang ada listriknya itu pasti ada sumber bahayanya. Kemudian peralatan yang memiliki tekanan. <tuh> ada tekanan. Oke, ini ada tekanan. Kemudian alat ya. Karena ada volume ya, volume volumenya besar atau alat ini dari sisi eh, beratnya ya. Dari sisi beratnya atau dimensi ya. dimensi besar atau kecil atau juga bisa karena posisi lihat ini empat ada lagi ya peralatan yang ada potensi bahayanya dari mana dari bentuknya ya dari bentuk bentuk atau juga eh, alat ini berbahaya karena ukurannya Oke, karena ukuran masih banyak ya yang berikutnya yang kelima potensi bahaya dari peralatan karena cara pengoperasian ya nah, ini cara pengoperasian ya cara pengoperasian baik itu pada saat pemasangan ya ataupun pada saat membawa ya mobilisasi ataupun pada saat memindahkan seperti itu ya nah ini ada potensi bahaya dari <tuh> kemungkinan pada saat cara pengoperasian ya. kemudian ke enam ya ada juga potensi bahaya dari alat itu karena faktor batasan maksimum desain ya. Jadi ada faktor maksimum kemampuan maksimum ya. Faktor saya tulis saja ya batasan maksimum. Oke, misalkan Mata gerinda dengan RPM 11.000 berarti dia punya 
batasan maksimumnya hanya 11.000 tidak bisa digunakan untuk kecepatan peralatan gerinda yang 15.000 ya ataupun misalkan ada peralatan angkat ya hanya mampu maksimum di 10 ton jadi tidak akan mampu untuk mengangkut lebih dari 10 ton ya jadi ada faktor batasan maksimum ketika itu dilanggar pasti akan muncul potensi bahaya Oke, kemudian yang ketujuh ada lagi dari faktor manufaktur ya. Ini bisa karena salah satunya adalah bahan ya, bahan, bahan material ya. Jadi bahan material alat ini. Nah ini, ini pentingnya kita menentukan dari sisi material pada saat procurement menentukan eh, peralatan mana atau jenis mana atau tipe mana yang akan dibeli. Ya. Karena ini nanti juga berhubungan dengan potensi bahaya. <tuh> Oke. Kemudian ada juga potensi bahaya dari alat kerja karena adanya getaran ya. Ini. Jadi alat kerja ini berbahaya karena getarannya, ya. getaran atau vibrasi. Banyak ini peralatan-peralatan yang e, bisa menimbulkan getaran. Nah kemudian kita lanjut ya, ini sudah delapan. Jadi banyak sekali nanti peralatan-peralatan ini yang yang dapat menimbulkan kecelakaan dari potensi-potensi sesuai dengan alat yang kita gunakan. Ada lagi ya peralatan itu berbahaya dari mana datangnya dari kecepatannya ya ya menimbulkan kecepatan nah, kecepatan ataupun karena dia bergerak ya nah ini bisa berputar ya kemudian mengayun ya ataupun termasuk di sini ada kendaraan ya kendaraan kemudian ada lagi potensi bahaya dari alat kerja ini bahwa peralatan ini alat yang mudah terbakar ya ya jadi alat yang mudah terbakar atau meledak juga bisa ya Oke. kemudian ada juga peralatan bahaya dari peralatan karena apa karena alat ini mengandung bahan beracun ya mengandung bahan beracun ya ataupun berbahaya ataupun juga mengandung bahan infeksius. Berikutnya ada juga alat karena memiliki isi tertentu, karena ada isinya ya, ada isi tertentu ya. Memiliki isi tertentu misalkan. Kemudian juga dari mana datangnya eh, potensi bahaya itu karena sistem pengaman. Nah, ini. Oke, ini sistem pengaman contoh kalau di kelistrikan misalkan ada konsleting eh, ya, dia akan eh, mati otomatis misalkan. Kalau misalkan ada emergency ada emergency stop gitu ya jadi ini sistem pengaman Oke. apakah ada lagi masih ada ya Oke. atau peralatan yang memiliki hasil samping hasil samping hasil sampingan hasil sampingan ini bisa kebisingan misalnya ya hasil sampingnya kebisingan 
Kemudian bisa radiasi. Radiasi panas, radiasi suhu misalkan ya. Kemudian ada lagi emisi udara. Nah, ini penting nih emisi udara. Atau juga ada cahaya yang muncul ya, cahaya yang menyilaukan yang bisa mengganggu penglihatan. Atau bisa uap. Uap. Termasuk debu ya. Nah, ini dari hasil sampingan si alat itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Misalkan eh, alat ini posisinya berbeda ya. Nah, misalkan perbedaan ketinggian. Misalkan hanya tang recet untuk pegawai apa tenaga kerja scaffolding ya. Kalau jatuh kan itu juga bahayanya karena ketinggian ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu nanti dipertimbangkan ketika kita menganalisa potensi bahaya yang ada di alat kerja ya. Jadi ini 16. Nah, silakan nanti disebutkan yang lain ya. Jadi setidaknya eh, sudah diberikan gambaran ya. Nanti tinggal dikembangkan lagi. Kalau ada yang belum tercover nanti tinggal ditambahkan ya. Jadi ini tidak tidak eh, menutup perbaikan ya. Jadi pasti akan ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Silakan. Jadi itu ya, Jadi yang penting untuk diperhatikan. Oke. Jadi semua potensi bahaya yang bisa dilihat di lokasi peralatan ya. Jadi apapun yang memungkinkan, yang bisa menyebabkan kecelakaan, menyebabkan kerusakan ya, ataupun bagaimana caranya supaya peralatan ini bisa digunakan secara optimal. Nah, nanti kaitannya supaya itu tidak terjadi, nah, sedikit disinggung ya, sedikit disinggung beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika nanti melakukan identifikasi bahaya pada alat kerja ya. Oke. Setidaknya apa yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan peralatan kerja ya, baik itu eh, peralatan manual ataupun nanti peralatan-peralatan yang dari sisi penggeraknya itu mekanis atau elektris ya. Yang intinya adalah bahwa peralatan itu semestinya ya, semestinya atau menjadi hal yang biasa bahwa alat itu kan dioperasikan oleh manusia ya. Jadi tidak bisa mengoperasikan sendiri ya. Artinya walaupun alat itu canggih tetap ada manusia yang melakukan kontrol ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika nanti kita um, mengidentifikasi untuk peralatan yang pertama. Ini general ya, general sekali yang saya sampaikan ini dan bisa dikembangkan uh, di tempat kerjanya masing-masing sehingga punya data yang lengkap ya. Ini untuk teman-teman um, bisa belajar ya. Oke, yang pertama apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah jika peralatan-peralatan itu peralatan itu memiliki uh, desain yang menggunakan metal ya. Jadi pasti ada baut-baut pengunci ya, baut-baut ya. Ini baut-baut ya. Baut-baut pengunci. Ini hati-hati, karena tentunya ketika baut ini dipasang dan itu bisa dilepas ya, artinya punya potensi ketika ada sesuatu yang bisa menggerakkan maka punya potensi juga bisa lepas ya. Ini semua baut-baut. Apalagi berikutnya sambungan-sambungan ya. Jadi ketika di peralatan itu ada sambungan-sambungan. ya sambungan sambungan nah sambungan ini ada tujuannya khusus barangkali ada 
sistem tertentu yang dikoneksikan maka sambungan ini tentunya ada tingkat kekuatan tersendiri ya nah ini bisa berpengaruh nih jadi ketika di tempat kerja kita pakai alat ketika ada di mesinnya atau ada sambungan-sambungan maka itu perlu dilakukan pengecekan kemudian berikutnya klaim ya klaim klaim kemudian kabel ya kabel kabel atau instrumen ya jadi ini yang bisa menimbulkan potensi bahaya berikutnya ada lagi ini terkait kelistrikan nah, kelistrikan ya jalur yang masuk jalur yang keluar distribusi ya di bagian eh, mesin ya untuk kelistrikan kalau untuk sumber listriknya ya bisa bermacam-macam ya bisa dari uh, supply baterai bisa dari bahan bakar ya nah ini bisa bermacam-macam nah, apalagi yang perlu diperhatikan jika ada menggunakan pipa-pipa ya pipa atau selang biasa di alat-alat berat kan pasti ada selang-selang ya untuk uh, transfer fuel misalkan ya untuk transfer fluida ataupun yang lain ya. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian selain eh, yang sudah disebutkan bagian-bagian yang bisa bergetar ya. ya. Bagian mesin atau alat yang bergetar. Bagian yang bergetar. Kemudian bagian yang berputar. Bagian yang berputar. Kemudian ada juga bagian-bagian yang eh, permukaannya panas ya. Ya, permukaan panas itu juga perlu diperhatikan ya kemudian indikator-indikator indikator misalkan ini indikator uh, oli ya bahan bakar ataupun uh, tekanan ya nah, ini sudah ada alat bantu kita melihat kondisi dari sebuah alat ini ya dari indikator juga bisa apalagi misalkan bagian yang ada isinya ya fluidanya ya. bagian yang berfluida bisa isinya mungkin ada gas ya isinya gas atau cairan. Oke, mungkin piston hidrolik ya, piston-piston hidrolik yang isinya adalah cairan. Apakah kondisinya ada kebocoran ataukah mungkin ada yang terlihat merembas ya, merembas gitu ya. Oke, kemudian 11. <tuh> Dari alat pengamanan ya ini alat pengamanan atau emergency atau kontrol misalkan apa ini misalkan ada rem ya. atau kendali-kendali tertentu kemudian misalkan emergency shutdown Intinya adalah bahwa alat ini ketika dioperasikan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tindakan emergensinya dari alat yang mana ya 
ini general sekali. Kemudian ada handle-handle ya, handle atau juga bisa pegangan ya. Atau juga kemudi. Ya. 13. Tadi alat pengamanan, sekarang alat-alat keselamatan ya. Bagaimana nih? Alat-alat keselamatan. Oke, ini alat-alat keselamatan. Jadi banyak sekali ya. Jadi tinggal dicek saja di tempat kerjanya mana yang menyebabkan potensi bahaya ya. Kemudian apa lagi? Spesifikasi penggunaan ya. Spesifikasi penggunaan nanti bisa dilihat di manual book atau di apa namanya di buku buku-buku yang disertakan ya untuk bisa memahami operasional peralatan ya Jadi ketahui batasannya apa kemudian semua bagian-bagian yang punya tekanan ya bagian yang bertekanan bagian yang bertekanan <tuh> ada juga bagian yang mudah aus ya nah. bagian yang cepat aus cepat aus atau juga bisa korosif tujuh belas bagian yang beroperasi otomatis mungkin ada bagian-bagian dari alat itu yang bekerja otomatis ya bagian alat bagian yang beroperasi otomatis Kemudian juga ada bagian yang mudah terbakar, misalkan eh, sambungan pipa yang dekat eh, bagian yang panas ataupun kabel ya, nah, ini bagian-bagian yang mudah terbakar. Nah, bagian-bagian mudah terbakar. Ini apa saja yang mudah terbakar di alat itu ya? Itu diperhatikan. Berikutnya juga bagian-bagian yang mudah kotor ya. Bagian-bagian yang mudah kotor, misalkan saringan ya saringan udara atau yang lain yang pada saat dia kotor itu menyebabkan sirkulasi udara barangkali tidak bagus kemudian menyebabkan overheat dan itu bisa menimbulkan potensi bahaya ya nah oke satu lagi bagian yang bergerak ya ketinggalan ya bagian yang 21 dan lain-lain silakan ditambahkan Oke. jadi di ketika kita mengidentifikasi atau melihat sebuah peralatan maka kita lihat ya karena alat ini adalah alat bantu dan dia juga tidak punya pikiran ya artinya pada saat dikerjakan kan orang yang melakukan e, mengoperasikan jadi dia tidak punya akal pikiran yang dia bisa bekerja sendiri dan semua peralatan bekerja itu punya batasan-batasan tertentu jadi ini setidaknya ada 20 ya ada 20 potensi ya 
potensi yang bisa menyebabkan hal-hal eh, yang tidak diinginkan. Ini salah satunya adalah cara-cara eh, kita menentukan bagian mana saja yang harus kita lakukan pengecekan. Nanti ini kaitannya dengan inspeksi. Ada baut, semua baut, sambungan, ada klem, kelistrikan, pipa, bagian yang bergetar, yang berputar, kemudian permukaan yang panas, indikator-indikator, kemudian yang ada fluidanya, kemudian bagian untuk pengaman, setiap handle, ya, kemudian alat-alat keselamatan. Ini misalnya kalau alat-alat keselamatan ini ada lampu, ya, saya tulis ini aja, lampu. Sirine, misalkan atau klakson ya, horn ya, klakson. Kemudian spesifikasi penggunaan ya, jadi kita harus tahu batasannya. Kemudian bagian yang punya tekanan, bagian yang cepat aus atau bagiannya punya operasi otomatis mudah terbakar, bagian yang mudah kotor ya, bagian yang bergerak. Dan silakan nanti ditambahkan yang lain ya. Oke. Jadi itu beberapa potensi kalau dokter itu akan melihat pada saat mendiagnosa dan kita juga teman-teman dari keselamatan dan kesehatan kerja ataupun siapapun yang ada di tempat kerja setidaknya memperhatikan aspek-aspek keselamatan dari alat yang kita gunakan. Oke, Oke terima kasih rekan-rekan. Pertemuan untuk yang topik yang ketiga ini, jenis bahaya untuk part 2, alat dan peralatan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk kita melakukan identifikasi bahaya. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Jika ada kekeliruan, mohon dimaafkan, mudah-mudahan di lain waktu bisa disempurnakan lagi untuk bisa teman-teman bisa belajar. Sekian terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.